Olá, meu nome é Michele Brito e este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou trazer aqui no canal, onde eu vou mostrar como criar um projeto utilizando o Angular 9. Bom, recentemente eu fiz uma enquete no meu Instagram, onde eu pedi para o pessoal é, me dar sugestões de temas para vídeos e este foi um dos temas mais pedidos, então por isso eu resolvi preparar este conteúdo para vocês. E como que vai funcionar então este curso, né? este mini curso? Eu preparei então já um sisteminha e inclusive eu já deixei o código fonte tanto do front-end quanto do back-end disponível no meu GitHub e eu já trouxe então aqui neste primeiro vídeo para mostrar para vocês qual que vai ser o resultado que a gente vai conseguir atingir ao final deste curso. Considerando é, este período difícil que a gente está passando de quarentena e também o elevado número de lives que a gente anda tendo ultimamente, então eu pensei num sistema bem simples que eu dei o nome de Agenda Live. Bom, esse sistema, ele tem aqui duas abinhas próximas e realizadas, então ele vai listar tanto as lives que terão né, as próximas lives, Aqui no caso eu coloquei algumas lives que irão acontecer essa semana. E além do link para o YouTube dessa live, a gente também tem o nome, o nome do canal e a data e hora correta dessa live. É, nessa segunda abinha aqui, realizadas, a gente então tem as lives que já aconteceram. Então as lives que vão sendo, é, vão ocorrendo elas vão, então, vindo para essa segunda abinha aqui e ficando nessa listagem de lives já realizadas. Aqui também eu coloquei alguns exemplos de lives que já foram finalizadas, que já ocorreram. Então, além dessa listagem de lives, eu coloquei também aqui um botãozinho para adicionar novas lives. Então, neste pequeno formulário aqui, a gente pode inserir o nome da live, o nome do canal, o link desta live no YouTube, a data da live, né? E também o horário. E adicionar, e assim essa live vai fazer parte, então, desta listagem de lives que a gente vai ter aqui no nosso sistema. Mas como que a gente vai construir, então, este front-end, né? Qual que vai ser o back-end que a gente vai utilizar? Eu já deixei pronto aqui também, eu até já estou aqui no IntelliJ onde eu vou mostrar para vocês a API que a gente vai utilizar para consumir e construir, então, as interfaces em Angular. Bom, eu não vou focar, é, eu decidi não focar e não trazer este conteúdo de como construir essa API de lives aqui no canal, porque eu já tenho outras playlists onde eu já ensino como construir uma API REST com Spring Boot e MongoDB aqui no canal e inclusive também é, eu já disponibilizei no e-book que eu lancei recentemente agora em março todo o passo a passo de como construir uma API REST com Spring Boot. Então para não ficar um conteúdo muito repetitivo é, eu decidi não focar no back-end mas eu já deixei tudo disponível, toda essa API completa disponível para vocês no meu GitHub. Porque assim vocês podem então baixar essa API, baixar esse back-end e conseguir corretamente acompanhar o curso do, do Angular comigo, certo? Mas eu vou fazer então um rápido overview aqui pelo código para mostrar para vocês como que funciona essa API de lives que eu criei com Spring Boot e MongoDB. Então, primeiro eu criei um live document. Nesse live document ele tem um ID o nome da live, o nome do canal, a data da live, o link do YouTube né, dessa live e também uma data de registro. Bom, eu criei também um controller. Este controller ele está bem completo, ele tem todos os métodos, o método get, tanto o get all quanto o get one, é, o post, delete e também o método put. A princípio, os métodos que a gente vai utilizar mais, né, que a gente vai consumir mais nessa API, serão o get all e também o post para, então, inserir e criar novas lives. Aqui no método get all, é, tem duas possibilidades. 
se eu não passar parâmetro algum, a API vai me retornar, então, quando eu enviar essa requisição barra lives, ela vai me retornar a todas as, as lives né, que tem salvas no banco de dados, só que ela vai me retornar não só as lives, mas como uma paginação. Então, eu já implementei essa paginação também. E eu deixei também a possibilidade de passar parâmetros, como, por exemplo, esse parâmetro que eu chamei de flag. O que, que é essa flag? Eu vou entrar aqui neste método que eu criei no service. É, essa flag, ela pode ser next ou previews. Se ela vier do tipo next, o que vai a, essa API vai retornar será todas as lives que acontecerão ainda. E se a flag vier do tipo previews, ela vai retornar então todas as lives anteriores, as lives que já foram finalizadas. E se não vier nenhum tipo de flag, né, vier apenas a requisição mesmo, então o retorno será um find all, né, vai retornar todas as lives que estão salvas no banco de dados, todas seguindo a paginação. Voltando aqui no controller, eu tenho o método getOneLive, onde a gente, através de barra lives, barra id, eu consigo obter uma única live, também o post, né, onde eu utilizo a mesma URL, barra lives, porém eu tenho que passar essa live para ser salva. O delete, também utilizando barra lives, barra id, onde pelo id da live eu consigo deletar essa live do banco de dados. E por fim, o método put, também seguindo a URL, barra lives, barra id, só que também eu tenho que passar é, a live, né, para ser atualizada. Bom, então esse é o controller, é, seguindo aqui eu criei um service, né, para fazer então esse intermédio entre o controller e o nosso repository, e o nosso repository, que é a live repository, onde eu estendi o Mongo repository para já ter acesso aos métodos prontos de transação com o banco de dados MongoDB. E por fim, o application.properties, onde eu fiz então a conexão com um banco remoto MongoDB. Bom, então essa é a nossa API de lives que vamos utilizar neste curso de Angular 9 e vamos utilizar então desta API para fazer o consumo né, e a construção da nossa interface. Então voltando aqui agora, que eu já expliquei então como que a gente vai é, utilizar né, este back-end, lembrando que todo este código aqui da API de lives já está disponível no meu GitHub para vocês. Então é só vocês baixarem que assim vai ser possível acompanhar corretamente o curso comigo. E agora eu vou falar então um pouquinho sobre o Angular 9, né? O, a gente vai utilizar então o Angular para construir o nosso front-end, né? A nossa interface. E aqui eu estou no site do angular.io. Depois todos esses links eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Se eu vier aqui é, em Setup, né, ele me mostra, então, os requisitos mínimos para iniciar um projeto em Angular. Então, o que, que é preciso saber? Né? Qual, quais são... É, o que, que é necessário ter de conhecimento prévio para conseguir, então, é, construir este projeto em Angular? Primeiramente, saber JavaScript, HTML, CSS... O TypeScript não é obrigatório, porém, a gente vai utilizar o TypeScript neste curso. E com relação à preparação do ambiente para você conseguir iniciar um projeto em Angular. É, então, para você preparar o seu ambiente, para você preparar a sua máquina, a primeira coisa que você precisa ter instalado é o Node.js e também o NPM, que é um gerenciador de pacotes. Então, se você vier aqui neste site do Angular, ele tem tudo certinho, passo a passo, inclusive os links para download e instalação né, do Node.js e do NPM. E depois, antes de iniciar o projeto, outra coisa também que a gente tem que ter instalado é o Angular Cli. Então, aqui ele também mostra o comando que a gente tem que executar para instalar este Angular Cli. No caso, é npm install-g-angular-cli, certo? 
Então, esses são os requisitos mínimos para você conseguir preparar o seu ambiente para iniciar a criação de um projeto em Angular. Ter instalado, então, Node.js, NPM e o Angular CLI. Bom... Tendo então este ambiente já preparado, tudo instalado certinho, a gente precisa escolher a IDE, né? Para a gente então desenvolver o nosso projeto. No meu caso, eu vou utilizar o Visual Studio Code. Então, eu já tenho o Visual Studio Code instalado aqui na minha máquina. Se você ainda não tem, é só você entrar no site do Visual Studio Code, fazer o download e também fazer a instalação. Bom, então esses são os requisitos mínimos que você precisa ter instalado tudo corretamente na sua máquina, no seu ambiente, para que a gente então consiga iniciar é, o desenvolvimento então deste projeto. Lembrando que todo esse código, tanto esse do front-end aqui, onde eu já estou mostrando nessa né, agenda live, tanto o back-end, que é a API de lives que eu criei, já estão disponíveis no meu GitHub, que eu também vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Neste primeiro vídeo, era isso que eu queria mostrar para vocês, o resultado que a gente vai ter ao final deste curso e também os requisitos mínimos necessários para a preparação do ambiente para que na próxima aula a gente consiga já iniciar este projeto em Angular 9. Certo, pessoal? É, se vocês tiverem dúvidas, pode deixar para mim aqui nos comentários deste vídeo. Ok? Vejo vocês então na próxima videoaula. Até mais!